பேச்சி இங்க பாமா என்னப்பா இப்படி எத்தனை நாள் தாமா எனக்கு சாப்பாடு பண்ணி போட்டுட்டு இருப்பேன் எது வரைக்கும் காலம் இருக்கோ அது வரைக்கும் நாளைக்கே உனக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆயிட்டா அது நடக்கும்போது பாத்துக்கலாம்ப்பா இல்லம்மா நடக்க வேண்டிய காலம் வந்துருச்சு என்னம்மா அப்படி பாக்குற உனக்கு கல்யாணம் பண்ண முடிவு பண்ணிட்டேன் அதுக்கு இப்ப என்னப்பா அவசரம் அது அது நடக்க வேண்டிய காலத்துல நடந்துதாமா ஆகணும் அப்பா அது நடக்கணும்னு இருந்ததுன்னா தானா நடக்கும் பா அதுக்கு நீ ஒரு உதவி பண்ணணும் நானா நான் என்ன உதவி பண்ணணும் ஆமாம்மா ஆத்தா கோயில்ல நீ ஏழு நாள் கண்ணி விரதம் இருக்கணும் கண்ணி விரதமா அப்படின்னா என்னப்பா உனக்கு விளக்கமாவே சொல்றேன் வந்து உட்கார் உன் ஜாதகத்தை பூசாரி ஆகிட்ட காமிச்சமா அவர் என்னடானா இது சம்சார ஜாதகம் இல்ல சன்னியாசி ஜாதகம் அதனால உனக்கு கல்யாணமே நடக்காதுன்னு சொல்லிட்டாருமா ஒரு நிமிஷம் நான் ஆடி போயிட்டேன் ஏதாவது பரிகாரம் இருக்கா பார்த்து சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன் அவரும் பார்த்தாருமா சன்னியாசி ஜாதகம் இருக்கிறவங்க சம்சாரியா வாழணும்னா ஏழு நாள் சன்னியாசியா கோயில்ல வாழணும் ஒரு சன்னியாசிக்குரிய நடைமுறை என்னவோ அதன்படி நடக்கணும் கோயில் பிரசாதம் தான் சாப்பாடு காவி தான் உட தரையில தான் படுக்க மனசுல எந்த விதமான ஆசாபாசங்களுக்கும் இடம் கொடுக்காம எந்த உறவும் இல்லாம ஏழு நாள் சன்னியாசியா வாழ்ந்தா போதும் அது இந்த ஜென்ம முழுசும் சன்னியாசியா வாழ்றதுக்கு சமம் அதன் பிறகு உனக்கு புது வாழ்க்கை கிடைச்சிடும் அப்புறம் நீ சம்சாரியா வாழலான்னு பூசாரி ஐயா சொல்லிட்டாருமா என்னம்மா சொல்ற ஜாதகத்திலே சன்னியாசியா தான் வாழணும்னு இருக்கு அதை மாத்திரத்துக்கு நாம யாருப்பா இல்லம்மா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் பரிகாரம் இருக்குமா அத பண்ணிட்டா எல்லாம் சரியாயிடும் அப்பா எது நடக்கணும்னு இருக்கோ அதுதான் நடக்கும் அத மாத்திரத்துக்கு நாம முயற்சி பண்ணக்கூடாது அப்படி மாத்தினா அந்த கஷ்டம் நமக்கு தான்ப்பா தான் பொண்ணு வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்ன்ற ஒரு அப்பனோட நியாயமான ஆசைக்காக மாத்தலாமா அதுல தப்பு இல்ல தப்பு தான்ப்பா வாழ்க்கைய எப்பவுமே அதோட போக்குல விட்டுடணும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு அதை மாத்தணும்னு நினைச்சோம்னா அதனால கஷ்டம் நமக்கு தான் வரும் கஷ்டத்தை பார்த்தா இங்க யாருக்குமே வாழ்க்கை இல்லாமா கஷ்டப்பட்டு கிடைக்கிற வெற்றியில தாமா சந்தோஷம் அதிகமா இருக்கு ஒரு பிறப்பு பிறக்கும் போதே எல்லாவித கஷ்டத்துக்கும் தயாராதாமா பிறக்குது அதே தான்ப்பா நானும் சொல்றேன் என்னோட ஜாதகத்துல சன்னியாசி வாழ்க்கை தான் இருக்கும் போது அதை வலுக்கட்டாயமா மாத்துறது தப்பு இல்லையாப்பா அம்மா எனக்கு நாலு குழந்தைங்க இருந்து அதுல ஒன்ன தானமா கொடுக்கறதா இருந்தாலுமே மனசு ஏத்துக்காது எனக்கு இருக்கிறது நீ ஒன்னே ஒண்ணுமா உன்ன தானமா கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு எப்படிமா மனசு வரும் அதுதான்ப்பா கடவுளோட சோதனைன்னு சொல்றது நீங்க சொல்ற மாதிரியே உங்களுக்கு நாலு குழந்தைங்க இருந்து அதுல ஒன்னு அம்மனுக்கு தாரவாத்து கொடுத்திருந்தீங்கன்னா அது பெரிய விஷயமே இல்ல தனக்கு மிஞ்சினது போக தர்மம் பண்றத விட தனக்கே முடியாத நிலைமையிலையும் தர்மம் பண்றதான்ப்பா பெரிய விஷயம் அப்படி தர்மம் பண்ணி தன்னோட உயிரியே விட்ட கர்ணன் தானேப்பா கடவுளோட சோதனையே ஜெயிச்சாரு கர்ணன் இதிகாச புருஷமா நான் சராசரி மனுஷமா அதுவும் இல்லாம ஆணுக்கு வேணா சன்னியாசம் அழகா இருக்கலாம் ஆனா பெண்ணுக்கு சம்சார வாழ்க்கை தாமா அழகு ஏன்பா அவ்வை யார் காரைக்கால் அம்மா யார் இவங்களுக்கெல்லாம் சன்னியாசம் தானே அழகு ஆ அது லட்சத்துல கோடியில ஒண்ணுமா ஏன்பா உங்க பொண்ணு லட்சத்துல ஒன்னா கோடியில ஒன்னா இருந்தா அது உங்களுக்கு சந்தோஷம் இல்லையா பேச்சு உனக்கு அந்த ஆத்தா பேச்சு கொடுத்துருக்கா உங்ககிட்ட பேசி ஜெயிக்க முடியாதுமா ஒரு பொண்ணா அப்பனோட ஆசையை நிறைவேற்றுமா நீங்க என்னதான் சொன்னாலும் அதை ஏத்துக்க என் மனசு தயாரா இல்லப்பா 
என் மனசு ஏத்துக்காத எந்த விஷயத்தையும் என்னால் செய்ய முடியாது என்னை மன்னிச்சிருங்கப்பா உன் பொண்ணு பேசிட்டு போறத வாங்கப்பாட்டு <laughs> அப்பா என்ன வார்த்தை சொல்றீங்கப்பா மனசு கஷ்டமா இருக்குமா எனக்கு இருக்கிறது நீ ஒரே பொண்ணு உன் மூலமா பேரம் பேத்திகளை கொஞ்சணும்னு ஆசைப்பட்ட அதுவே நடக்காத போது நான் உயிர் வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனமா அப்பா இல்லம்மா என்னை இப்படியே விட்டுடு பெத்தவங்களோட ஆசையை நிறைவேற்றதுதான் ஒரு பிள்ளையோட கடமை உங்க விருப்பப்படியே நான் கண்ணி விரதம் இருக்கேன்பா இதுவரைக்கும் எனக்குன்னு உங்ககிட்ட நான் எதையுமே வேண்டிக்கிட்டது கிடையாது என்னோட வாழ்க்கைய உனக்காக அர்ப்பணிக்கணும்னு இருந்தேன் என்னை வளர்த்த அப்பாவோட ஆசைக்காக இந்த கன்னி விரதத்தை நான் தொடங்கியிருக்கேன் என்னுடைய மனசில் விருப்பு வெறுப்பு எதுக்குமே இடம் கொடுக்காம முழு மன கட்டுப்பாட்டோட இந்த விரதத்தை முடிக்கிறதுக்கு நீ தாமா ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் பேச்சியம்மா இந்த ஊரு உலகம் எல்லாத்தையும் காப்பாற்றணும் தாய் ஊர்ல கன்னி விரதத்தை எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்றேன் கோயிலுக்கு வரவங்க கிட்ட பிச்சை எடுத்து அந்த காணிக்கைய அம்மன் உண்டி அல்ல போடணும் அதுக்கு அடுத்து மண் சோறு சாப்பிட்டுட்டு தாமா இந்த விரதத்தை ஆரம்பிக்கணும் முதல் நாள் மந்திர விரதம் அன்னைக்கு நாள் முழுக்க அம்மனுடைய பாட்டை பாடிக்கிட்டே இருக்கணும் ரெண்டாவது நாளும் மூணாவது நாளும் தியான விரதம் மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி தியானத்தில் இருக்கணுமா முதல் நாள் சொன்ன மந்திரம் உனக்கு உறுதுணையா இருக்கும் நாலாவது நாளும் அஞ்சாவது நாளும் உபவாச விரதம் அந்த ரெண்டு நாளும் பச்சை தண்ணி கூட சாப்பிடக்கூடாதுமா கடைசியா இருக்கிற ரெண்டு நாளும் மௌன விரதம் 
அந்த ரெண்டு நாளும் யாருகிட்டையும் பேச கூடாதுமா சரிங்க ஐயா இந்த ஏழு நாளும் விரதம் இருந்து முடிச்சுட்டா கன்னி விரதம் முடிஞ்சிடும் உன் சன்னியாசி வாழ்க்கை போய் சம்சாரி வாழ்க்கை கிடைக்குமா தாயி கோயிலுக்கு வரவங்க கிட்ட பிச்சு எடுத்து உண்டியல்ல போட்டுட்டு இப்பவே விரதத்தை ஆரம்பிச்சிருமா சரிங்க ஐயா அப்படியே பண்றேன் எனக்கு <laughs> 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 பேச்ச ஆரம்பிக்க மாட்டேங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் எப்படி ஊத்துக்கோட்டை ஜமீன் கிட்ட இப்படிதான் இருந்தேன் கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொன்ன உடனே ஜமீன் அதுக்கப்புறம் வரவே இல்ல நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன் வாங்கடா வாங்க உங்களை தான் தேடி இருந்தேன் ஏண்டா தடினுங்களா நீங்க தான் எச்சினா நானும் மாடா எச்ச என்னன்னு சொல்றீங்க கூட்டிட்டு வந்தீங்களே ஒரு எச்ச அவளை தான்டா சொல்றேன் அவளை விடுங்கனே அதை விட முக்கியமான விஷயம் இருக்கு ஏ வேற எவ்வளவு இருக்காளக்கு அது எப்படி சரியா சொல்றீங்க உங்க பொழப்பே அதுதான்டா அதிகம் பேசாம விசி சொல்ல அண்ணே பொண்ணு யாருன்னு தெரிஞ்சது எங்க ரெண்டு பேரும் தலை மேல தூக்கி வச்சிட்டு ஆடுவீங்க அப்படி யாரா நம்ம ஊர்ல ஒரு பொண்ணு இருக்கா நம்ம பேச்சி தானே அவ திமிரு குடிச்சவளாச்ச அவ திமிர அடக்கத்தான இப்ப நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு வாய்ப்பா என்னடா சொல்றீங்க அண்ணே பேச்சி தனக்கு கல்யாணம் ஆகணும்னு கோயில்ல கண்ணி வரதான் இருக்கா ஏழு நாள் இருக்கணுமா ஏழு நாளும் கோயில்ல தனியா தான் இருக்கணுமா கோயில்ல பகல்ல ஆட்கள் இருப்பாங்க ராத்திரியில அண்ணே இதுல இவ்வளவு தூரம் யோசிக்கிறதுக்கு என்னென்ன இருக்கு புரியாம பேசாதரா நீ நினைக்கிற மாதிரி பேச்சு சாதாரண பொண்ணு இல்ல அவ டக்குன்னு பஞ்சாயத்தை கூட்டிட்டானா அப்புறம் ஊர்ல இருக்கிற கண்ணு தெரியாத காது கேட்காத பெருசெல்லாம் என்ன நிக்க வச்சு கேள்வி கேட்பானுங்க அப்புறம் ஏன் மரியாதை என்ன ஆகுறது அண்ணே அப்படியே போனாலும் பேச்சு மாதிரி ஒரு பொண்ணால தானே போகுது சாதாரண பொண்ணால போகல இல்ல நீ சொல்றதும் சரிதான் இருந்தாலும் கந்தா என் மன சோரத்துல திக்கு திக்குங்குது என்னன்னு ஆச்சரியமா இருக்கு நீங்களே எப்படி பேசுறது ஏ நான் பேசக்கூடாதாக்கு அண்ணே துணிஞ்சவனுக்கு தூக்கம் இல்ல அழுதவனுக்கு வெக்கம் இல்லன்னு சொல்லுவாங்க நீ புலவர் மாதிரி பேசிட்டு போயிடுவ பாடுறது நான் தானே அண்ணே நீங்க பேசுறது போர்ல புறமுதுகிட்டு ஓடுற மாதிரி இருக்கு நீங்க மாவீர வேண்டா நான் ஒரு சொன்னாக்கு ஆமா நீங்க இது கிட்ட இந்த விஷயத்துல எவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கீங்க அன்னைக்கு கோவில்ல பேச்சு உங்களை அவமானப்படுத்தணும்னு நீங்க எப்படி துடிச்சு போனீங்க அதான கேக்குறதுக்கு நல்லா தாண்டா இருக்கு ஆனா நீங்க சொல்றது உண்மையா இல்ல யார பாத்து என்ன வார்த்தை சொன்னீங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் உங்களுக்காகவே பிறந்தவங்க என்ன எங்களை போய் சரி அதை விடுறா என்ன பாதிச்ச விஷயம் உங்களையும் பாதிச்சிருக்குமான்னு சோதிக்கிறக்காகத்தான் அப்படி பேசினேன் அந்த பாதிப்பு உங்களுக்கு இருந்தாதான் போற வேலையை பொறுப்பா செய்வீங்க இந்த கந்தா நான் முடிவு பண்ணா இன்னைக்கு ராத்திரியே கோயிலுக்கு போய் அந்த பேச்சி தூக்கிட்டு வந்துரு மத்தத நான் பாத்துக்கிறேன் சரிண்ணே போ பேச்சி இனிமே தாண்டி இந்த உண்மையான செல்லத்துறை நீ பார்க்க போறேன் மகமாயி நீதாமா பேச்சுக்கு துணையா இருந்து அவ விரதத்தை நல்லபடியா முடிச்சு வைக்கணும்
பேச்சி இன்னைக்கு விரதத்தோட ரெண்டாவது நாளு நேத்திக்கு உனக்கு எந்த குறையும் இல்லையே ஆத்தா துணையா இருக்கும் போது எனக்கு என்ன ஐயா குறை நீ சொல்றதும் சரிதாமா ஆத்தா இருக்கும் பொழுது என்ன குறை ஆமா இங்கதான் படுத்துக்கு போறியா இல்லீங்கய்யா கொஞ்ச நேரம் இங்க உட்காந்து தியானம் பண்ணிட்டு அப்புறம் மண்டபத்துல போய் படுத்துக்கிறேன் சரிமா அப்ப நான் புறப்படுறேன் சரிங்கய்யா விளையாட்டு <laughs> ரொம்ப விசேஷமா நடத்தணும்னு நம்ம காரியசர் குழுவில் தீர்மானம் பண்ணிருக்கோம் எதுக்கு ஐயா இந்த வருஷம் மட்டும் இவ்வளவு விசேஷம் அப்படி கேளுங்க அதுக்கு சரியான காரணம் இருக்கு நம்ம ஊர்ல சிலம்பு சண்டை நடத்த ஆரம்பிச்சு இதோட இருபத்தஞ்சு வருஷம் முடியுது இது வெள்ளி விழா ஆண்டு இல்லையா அதனால இதுல பெருசா சிறப்பா ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படி என்னையா சிறப்பா பண்ண போறோம் அதை தீர்மானம் பண்றதுக்காக தானே இப்ப நம்ம எல்லாரும் இங்க கூடி இருக்கோம் ஏதாவது சிறப்பா செய்யணும் அவ்வளவுதான் என்ன செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம் ஏது செய்யலாம்னு நீங்க எல்லாருமா சேர்ந்து தீர்மானம் பண்ணி ஒரு முடிவை சொல்லுங்க ஐயா ஜெயிக்கிறவனுக்கு மாலை மரியாதை பண்ணிடுவோம் அதுதானப்பா வருஷம் வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வேற ஏதாவது சொல்லுங்க அப்போ தங்க சங்கிலி பரிசா கொடுத்துருவோம் தங்க சங்கிலியா ஐயா நாலு பவுன்ல செஞ்சாலே வெறும் இருநூறு ரூபா தாங்க ஆகும் அதான் எல்லாரு வீட்லயும் இருக்கிறது சகஜம் தானுங்களே அவன் சொல்றது வாசகம் தாங்க ஐயா பரிசு தொகையை பெருசா அறிவிச்சாதான் 
பதினெட்டு கிராமத்து பசங்களும் கலந்துக்குவாங்க அதுல நம்ம கிராமம் ஜெயிக்கிறது நமக்கு பெருமை தானுங்களே ஆமா இந்த வருஷமும் நம்ம பசங்க தானே ஜெயிப்பாங்க எல்லாரையும் நெருப்பு மாதிரி தயார் பண்ணிருக்கேங்க ஐயா இந்த வருஷமும் நம்ம பசங்க தான் ஆமா முத்துவேலு இந்த வருஷம் வெள்ளி விழா ஆண்டு நம்ம பசங்க தான் ஜெயிக்கணும் கண்டிப்பா ஜெயிப்பாங்க ஐயா அப்புறம் என்ன பரிசு தொகை எவ்வளவுங்கிறத நீங்க எல்லாருமா சேர்ந்து தீர்மானம் பண்ணி சொல்லிட்டீங்கன்னா சுத்தி இருக்கிற பதினெட்டு பெட்டிக்கும் விவரத்தை சொல்லி அனுப்பிடலாம் அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை சிலம்ப போட்டி ஆரம்பம் ஐயா பரிசு தொகை எவ்வளவுன்னு நீங்களே முடிவு பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஐயா நம்ம ஊர்ல உள்ள யாரோ ஒருத்தர் தான் ஜெயிக்க போறாங்க அதனால பரிசு தொகையை பெருசா அறிவிச்சா நல்லா இருக்கும் அதுக்கு என்ன பெருசாவே அறிவிச்சிடலாம் எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னு சொல்லுங்க ஐயா ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் என்ன முத்துவேலு ஐயாயிரம் ரூபா போதுமா ஜெயிக்க போறது நம்ம பசங்க தாங்க ஐயா தாராளமா இருக்கட்டும் சரி நீங்க எல்லாரும் ஒட்டுமொத்தமா ஆசைப்படுற மாதிரியே இந்த வருஷம் நம்ம ஊர் சிலம்ப சண்டையில ஜெயிக்கிறவனுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா பரிசு தொகை அப்படின்னு அறிவிச்சிடலாம் அப்புறம் வர்ற வெள்ளிக்கிழமை நம்ம ஊர்ல சிலம்ப சண்டை ஆரம்பிக்குது கோடங்கிய ஊர் ஊரா போய் இந்த விவரத்தை சொல்லிட்டு வர சொல்லுங்க அப்படியே ஆகட்டுங்க ஐயா அப்போ ரொம்ப சந்தோஷம் நீ என்னமோ கண்ணி விரதம் இருக்கியாமே கண்ணி பொண்ணு விரதம் இருக்கிறத தரிசனம் பண்ணனா கண்ணி பசங்களுக்கு நல்லதான் பசங்க சொன்னாங்க அதுதான் தரிசனம் பண்ணிட்டு போலான்ட்டு வந்தேன் பேச்சி தரிசனம் கிடைக்குமா என்ன பேச்சு நான் பேசிட்டே இருக்கேன் நீ கண்ண மூடிட்டா என்ன அர்த்தம் பேச பிடிக்கலன்னு அர்த்தம் போ பேச்சு நான் உங்கள்ட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேச வேண்டாம் நீ இப்படி எரிஞ்சு விடுற நானும் நல்ல பையன்தான் தெரியுமா இங்க பார் பேச்சு என் சந்தேகத்தை நீ தீக்கல நான் இங்கிருந்து போக மாட்டேன் இது உறுதி சொல்லுங்க என்ன உங்க சந்தேகம் இது நல்ல பொண்ணுக்கு அழகு ஆமா கண்ணி விரதம் எதுக்கு இருக்க இதா உங்க சந்தேகமா இல்ல நீ கண்ணி விரதம் எதுக்காக இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் கல்யாணம் நடக்கத்தானே ஆமா நானும் கலியில கண்ணி ஏதாவது விரதம் இருந்தா சொல்ல பொம்பளை கிட்ட எப்படி பேசணும்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஐயோ அமைதி அமைதி என்ன பேச்சு இப்படி கோவப்படுற விரதத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் இப்படி கோவப்படக்கூடாது நாலு பேருக்கு முன்னாடி ஆம்பளை கிட்ட எப்படி பேசணும்னு உனக்கு தெரியல பொம்பளை கிட்ட எப்படி பேசணும்னு எனக்கு தெரியல நீ வேணா கத்து கொடுக்கறியா நினைப்பதுமை என்றும் வணங்குவதும் மனத்தால் எழுதாமறையின் ஒன்றும் பேச்சிமா என்னமா இது விரதத்தை பாதியிலே விட்டுட்டு வந்துட்ட தப்பான விஷயம் நடக்கிறத தவிர்க்க எழுந்து வர வேண்டியதா போச்சு உன் நிலைமை எனக்கு புரியுதுமா கடைசி ரெண்டு நாளும் ரொம்ப சோதனையா இருக்கும் நீதாமா எல்லாத்தையும் கஷ்டப்பட்டு தாங்கிக்கணும் தாயி எனக்கு தெரிஞ்சு கண்ணி விரதத்தை நிறைவேற்றவங்க ஒரு சிலர் தாமா அதனால எப்பாடுபட்டாவது இந்த விரதத்தை முடிச்சிருமா பூசாரி ஐயா எனக்கு எந்த கஷ்டமும் வராது அப்படியே வந்தாலும் அந்த ஆத்தா என்ன கவனிச்சுக்குவா உனக்கு கஷ்டம் வந்தா தான் அந்த ஆத்தா நிவர்த்தி பண்ணுவா இஷ்டமா வந்தா இஷ்டமாவே வந்து அந்த ரெண்டு நாள் நான் கஷ்டப்படாம பாத்துக்கிறேன் 
அந்த கஷ்டமே உனக்கு வராது வைத்திய செல பண்ணவா பொம்பளை அவளுக்கு அவ்வளவு திமிர் இருக்கப்பா ஆம்பள எனக்கு எவ்வளவு திமிர் இருக்கும் செல்லத்துறை இன்னும் முழுசாவ பாக்கல காட்டுறேன் இந்த செல்லத்துறை யாருன்னு நான் காட்டுறேன் பொம்பளைகளை எப்பவுமே ஜெயிக்க விடணும் விட்டு பிடிக்கணும் புரியல புரிய வைக்கிறேன் ஜெயிக்கிற பொம்பளைகளை அடக்கிறதா ஆம்பளைக்கு அழகு அதோட ருசியே தனி விளையாட விடணும் அப்புறம் வேடிக்கை பார்க்கணும் கடைசியா விளையாடவே முடியாத அளவுக்கு பண்ணணும் அப்பதான் அடுத்த ஜென்மம் எடுத்தாலும் நம்மளை மறக்க மாட்டாளுங்க எல்லா குதிரையும் எல்லாருனாலையும் அடக்க முடியாதுரா ஒரு சில குதிரைய ஒரு சிலர் தான் அடக்க முடியும் பேச்சு எனக்கு தான் கட்டுப்படுவா கட்டுப்பட வைப்பேன் விரதத்துல இருந்ததுனால தானே என்ன முறைச்ச முறைச்சதுக்கு தண்டனையா விரதத்தை முடிக்காதபடி நான் பண்றேன் அம்மா இன்னைக்கு மௌன விரத நாள் இத்தனை நாளும் என் கூட இருந்து என்ன காப்பாத்தின மாதிரி இப்பவும் இதுக்கு அப்புறமும் என் கூட இருந்து எந்த இடத்திலும் வராம என் விரதத்தை நல்லபடியா முடிச்சு கொடுத்தாயே முதல்ல சின்னாலம் பட்டிய சேர்ந்த விநாயகம் களத்தில் இறங்குறாரு அவரை எதிர்த்து பெரியநாய்க்கம்பாளையத்தை சேர்ந்த நரசிம்மன் களத்தில் இறங்குவார்
நாடி நாடி விரும்பியே கூவினேன் உலரினேன் அலறினேன் மெய் சிரித்து இருகை கூப்பி மின்மாறி என என் இரு கண்மாறி வெய்யவே வேசற்று அயந்தேன் பேச்சியம்மா இன்னைக்கு உங்க அப்பாரு முத்துவேலு பயங்கர சந்தோஷத்தில் இருப்பாரு ஏன்னா வருஷா வருஷம் நடக்கிற செலம்பு சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்குல்ல மறந்தே போச்சுமா தாய் இன்னைக்கு நீ மௌன விரதம் இல்ல நான் தாமா மறந்துட்டேன் சரி சரி அம்மனை நினைச்சுக்கிட்டு விரதத்திலேயே இரு சிந்தை மகிழ்ந்திடவே சீர்வளவும் ஓங்கிடவே விந்தை பல நிகழ்த்தும் வித்தகனே தந்திரமாய் நடந்து முடிந்த சுற்றில் பெரியநாய்க்கம்பாளையத்தை சேர்ந்த நரசிம்மன் வெற்றி பெற்றார் இப்பொழுது நரசிம்மனை எதிர்த்து நம் ஊரை சேர்ந்த முத்துவேல் அவர்களுடைய சிஷ்யன் குமரன் களத்தில் இறங்குவார் நடந்து முடிந்த போட்டியில் பெரியநாய்க்கம்பாளையத்தை சேர்ந்த நரசிம்மன் வெற்றி பெற்றார் கோட்டைப்பட்டியில் நடைபெறும் சிலம்பு போட்டியின் வெள்ளி விழா ஆண்டில் வெற்றி பெற்ற நரசிம்மனுக்கு ரூபாய் ஐயாயிரத்துக்கான படமுடிப்பை நமது ஜமீன்தார் ஐயா அவர்கள் வழங்குவார் உன் பணத்தை நீயே வச்சுக்க நான் ஏதோ சிலம்பு சண்டை நிறைய பேர் வருவாங்க என் உடம்புக்கு தீனி கிடைக்கும் நினைச்சேன் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தெரியுது எல்லாம் சுத்த கோல பசங்க இவங்களை அடிச்சு பண முடிப்பு வாங்குறதும் சின்ன பிள்ளைய அடிச்சு இனிப்பு வாங்குறதும் ஒண்ணு இங்க பாருங்க யா இந்த பண முடிப்பை நீங்களே வச்சுக்கங்க இத வச்சு அடுத்த வருஷமாவது என்ன மாதிரி ஒரு நல்ல வீரனை உருவாக்குங்க நரசிம்மா உன் திறமை பெருசுதான் நான் ஏத்துக்கிறேன் ஆனா ஒரு வீரனுக்கு நான் வடக்கம் தான் முக்கியம்ன்றத முதல்ல நீ புரிஞ்சுக்கோ திறமையான ஆளு இந்த ஊர்ல இருந்தா நான் இப்படி பேசுறேன் இந்த ஊர்லயும் திறமையானவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒண்ணும் குறைச்சது இல்ல கையாலாக ஆம்பளைங்களை வச்சுக்கிட்டு இந்த பேச்சுக்கு ஒண்ணும் குறைச்ச கிடையாது சுத்த சோதா பசங்க நரசிம்மா யார பார்த்து சோதா பசங்கன்னு சொல்றேன் உன்னை பார்த்து தான் சொல்றேன் இந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆம்பளைய பார்த்து சொல்றேன் கையாலாகாதவன் நரசிம்மா முத்துவேல வேண்டாம் அவன் ஏதோ விதாண்டா வேதம் பேசுறதுக்காக இங்க வந்திருக்கான் அதோட விட்டுரு இல்லைங்க ஐயா மனுஷனுக்கு மரியாதை இல்லைன்னா உயிரே போன மாதிரி ஆனா இந்த மண்ணுக்கு மரியாதை இல்லைன்னா மானமே போன மாதிரி நம்ம மண்ணை தப்பா பேசின இவன நான் சும்மா விட போறதில்ல நரசிம்மா களத்துல நானே இறங்குறேன் நானும் தயாராக இருக்கேன் வா
உதவாக்கரன் சொல்லிட்டான் இவனுக்கு தக்க பதிலடி கூட செலுத்துற இவனுக்கு புத்தி போகட்டு 